നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ മുരളിയേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് മുരളിയേട്ടൻ ഒരു സാധാ വെൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വെൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി കിട്ടുന്ന ഉപജീവനത്തിന് പുറമെ ഒരു ചെറിയ ഫാം ഹൗസ് പോലൊരു ചെറിയ ഫാമിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഈ തൊഴിലിൻ്റെ മുഷിപ്പുകളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷ നേടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് ഈ ഫാമിംഗ് ഹൗസിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കോഴി കുറച്ച് താറാവ് അതേപോലെ ഒരു പൂത്തും കുട്ടി കുറച്ച് മീൻ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാം ഹൗസാണ് ഇവിടെയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാം ഹൗസ് കാണുക അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുക അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു കർഷകനൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എന്നാലും കൃഷിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നിങ്ങൾ വലിയ ഒരു എന്താ കർഷകൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തുടർന്ന് കണ്ടിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ അറിവുകളും ചെറിയ കൃഷി രീതികളും പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പിൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു മുതൽ കൂട്ടാവും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മുരളേട്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പിലുള്ളൊരു ഫോം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ മീന് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സിൽവറാവലി അത് നെക്ടർ എന്നാ പേര് സിൽവറാവലിയാണ് പയർ കൃഷി ചെയ്യണത് അതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പ എണ്ണുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ആറര ഉറുപ്പിക്ക് പഠിച്ചാൽ ഇപ്പം ആവറേജ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രായം ഒരു ഇപ്പം ഇട്ടിട്ടോ ഇട്ടിട്ടോ ഒരു കഷ്ടം ഒരു നാല് മാസം ടാങ്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടി നീളം അല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും കാര്യം അറിയാം ഇപ്പൊ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് അത്ര വലിയൊരു ധാരണയോട് കൂടിയിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അല്ല ഞാൻ എന്റേതായിട്ടൊരു ഐഡിയ കൂടെ ചെയ്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നിന്ന് കിട്ടണ ഐഡിയയും കൂടി ഇതിൽ കൂടെ ചേർത്തി ചേർത്തി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ചത് സൈസ് എത്ര കുളത്തിന്റെ കുളത്തിന്റെ സൈസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടി നീളം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടി നീളം ഒരു ആറര അടി വിധി ഒരു നാലര അടി താഴ്ച ഇത് ഞങ്ങൾ നിലത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം വേറൊരു ഒരു കീറിയ ടാർപ്പായണ് അതായത് രണ്ട് ടാർപ്പായണം ആദ്യം ഒരു നന്നല്ലാത്ത ടാർപ്പായ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വിരിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല പായ വിരിച്ചിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ അതായത് നാലടിയെ താഴ്ചയുള്ളൂ നാലടി താഴ്ച ബാക്കി മണൽ ചാക്കിൽ ചാക്കിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉയരണ്ടാക്കി അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ വെള്ളം ഓവർ ഓവർഫ്ലായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴുകിപ്പോലെ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നിലത്ത് നിന്ന് ഒരടി കഷ്ടി ഉയർന്നിട്ടാണ് വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ആകെ ഒരടി ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ തോന്നുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു കഷ്ടി ഒരു നാലര അടിയോളം താഴ്ചയുണ്ട് ഇതിന് എയറേറ്റർ സംവിധാനം ഉണ്ടോ അതോ എങ്ങനെയാണ് അതിനാ മറ്റേ മീ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം അടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുത്തിയുള്ള സാധാരണ ഡെയിലി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മഴവെള്ളം വീണ മാറി ഒരു അര മണിക്കൂർ വെള്ളം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നതായുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ മാറ്റുള്ളൂ വെള്ളം ഞാൻ മറ്റേ പൈപ്പ് ഇട്ടതാ ഇത് ഉയർന്ന സ്ഥലവും മറ്റുള്ള സ്ഥലം സാഴ്ചയുള്ള സ്ഥലം ആവുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൈപ്പ് ഇട്ടാൽ വെറുതെ കൊണ്ട് വലിച്ചാൽ വെച്ചാൽ വെറുതെ കറണ്ട് ചിലവ് ഇല്ല വെറുതെ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് താഴ്ത്തുന്ന വെളിച്ചാൽ വെള്ളം അതിൽ മുക്കാ ഭാഗം ടാങ്കിൽ വെള്ളം പോലും അപ്പൊ അതിലൊരു മുക്കാ ഭാഗം വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പിന്നെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ആദ്യം നിറക്കിയാൽ പി എച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ടാവുന്നു അത് രണ്ടു വട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല ആകെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണൊക്കെ കൊടുത്താൽ വെള്ളം മാറിയ സമയത്ത് ചത്തു പോകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മുരിങ്ങടല എന്നോട് അത് പറഞ്ഞു മുരിങ്ങടല ഇടാം ഇട്ടാൽ നല്ല കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞു മുരിങ്ങടല ആ ഏണാണ് മുരിങ്ങടല വൈകിട്ട് നല്ലം കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞു മുരിങ്ങല ഇട്ട് മുരിങ്ങടല നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ നന്നാക്കില്ലേ അതുപോലെ നന്നാക്കി ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിന്നുന്നു നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നു കൊളവാഴ കൊളവാഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളവാഴ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റത് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഈ കൊളവാഴയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ
ഒരു കോഴി ഒരു മുട്ട വിരിയാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് കണക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ കോഴി അത് വിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കോഴിക്ക് വിരിയം വേണം കോഴിയുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആ കോഴി കൊണ്ട് നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു മുപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആ കോഴി അപ്പോൾ ഒരു കോഴിക്ക് ശരാശരി അറുപത് എഴുപത് ദിവസം കോഴി പൊരിഞ്ഞ എഴുപത് ദിവസത്തിന് മേലെ ഒരു കോഴി പിന്നീട് മുട്ടറില്ല ആ എഴുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുട്ടുള്ളു അപ്പം നമ്മളത് വിരിക്കാതെ ഈ സാ മുട്ട ഇങ്കി മെട്ടൽ വെക്കുക ഇങ്കി മെട്ടൽ വെക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മുട്ട വരിയും മുട്ട കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴി മുട്ട ഇല്ലാത്ത തന്നെ പൊരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ മാക്സിമം ഒരു പത്ത് ദിവസം കിടക്കും അപ്പോൾ മറ്റേ ചേക്കന്മാരും ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കോഴിയുടെ പനി മാറി കോഴി സാധാ ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഇങ്കി മെട്ടൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്കി മെട്ടൽ വിരിയണം മുട്ട അതായത് ആ കുട്ടികളെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് രാത്രി രാത്രി സമയത്ത് ഈ കോഴിയുടെ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ പതുക്കെ കൊണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നേരെ മുളിച്ചാകുമ്പോൾ പൊരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ കോഴി വിചാരിക്കും ഇത് ഞങ്ങളെ ഇതിൻ എൻ്റെ കുട്ടി തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ട് അവർ കുട്ടികളെ കുറേ നോക്കും ഇങ്കി മെട്ടൽ ചെയ്യാ ചെങ്ങ നമ്മൾ വേറെ പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിടും വേറെ പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലൊരു മുപ്പത് ദിവസം നോക്കണം അതിന് ബൾബ് കൊടുത്തിട്ട് തീറ്റയും വെള്ളവും ബൾബും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ നിലത്തിറങ്ങി തിന്നാറായി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ മറ്റേ കൂട്ടിലേക്ക് ആണ് തുറന്നു കഴിയുക മുട്ട വരിയും വിരിഞ്ഞു ഞാൻ ഏഴ് മുട്ട വെച്ചു സാമ്പിൾ നോക്കിയതാ വിരിയോ വിരിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യല്ലേ അതൊന്ന് സാമ്പിൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കുട്ടി വിരിഞ്ഞു അത് ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാണിച്ചു ഇതൊക്കെ ഞാൻ വലിയ ചെലവില്ലാതെ എന്ന് പറയാം ചെലവുണ്ട് എന്നാ ചെലവില്ലാന്ന് പറയാം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ വേറൊരാള് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ഷെഡും ഈ രണ്ട് ഷെഡ് ഈ പാടി ഇതൊക്കെ പാടി ചെയ്തു വരച്ച് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഒന്നര ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യയുടെ മേലെ വരും എനിക്ക് അത്രയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് സാധനങ്ങളുടെ പൈസയും പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളുടെ കൂലി മാത്രമേ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു പാടി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ചെയ്താല ഞാനൊരു ഈ വളപ്പിൽ വരുന്ന തേങ്ങ ഒക്കെ പെറുക്കി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൂം ആണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ റൂം വന്ന നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അതിനോട് ചാരിയിട്ട് ഒരു ഭംഗി പാടത്തിൻ്റെ വക്കുവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയുള്ള പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒഴിവ് കാലങ്ങളിലൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഭംഗി ആ നല്ല ശുദ്ധമായി കിട്ടും വെള്ളത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വലിയ വലിയ കിണറാണ് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ഒരുവിധം ഇതിന്ന് ഇതെന്നാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വരെ ഇതിലിപ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാൽ വെളിച്ച മറ്റേ തെങ്ങ് ചക്ക മാങ്ങ ആ വാഴണ്ട് കുരുമുളക് ഉണ്ട് റംബൂട്ടാണ്ട് വിഷം പൂട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പാമ്പിളിങ്ങുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവിധം അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം ഇഷ്ടമ്പോലുണ്ട് വെള്ളത്തിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു കിണറാണ് അത് വറ്റും കുളം വറ്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വറ്റും ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് ഞാൻ പോത്തുകളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പോത്തിനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം സാമ്പിൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പോത്തിനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിറക്കല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിനായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കണ്ട പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം വലിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ട് പൊളിയാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു പോത്തിനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പോത്തിനെ വാങ്ങിയിട്ട് അതിനെ വളർത്തി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അതിനെ അതിന്റെ വളർത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ള ചെലവുകളും അതിന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തരണം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തരക്കില്ലാത്ത ലെവലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പോത്തുകളെ ലക്ഷം കൂടി കൂട്ടണമെന്നുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ട് നടക്കുമല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദൈവത്തിന് അറിയാം നെറ്റ് 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 മതിൽ ഈ പറമ്പിനെ നാല് പുറവും നെറ്റ് മതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് വേലിയുണ്ട് അതിന്റെ പാടത്തിന്റെ വക്കല്ലേ ഇത് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി മൂന്ന് സൈഡ് നെറ്റാ ഞാൻ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴികളെയും താറാവിനെയും പുറത്തേക്ക് തുറന്നു പുറത്തേക്ക് തുറന്നു വിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഗേറ്റും പൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോത്തിനെ പുഴയിൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഞാനും പോവും ഉച്ചക്ക് എന്റെ മോണ്ട് എന്റെ മോൻ മണിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇ
കിട്ടും നല്ലൊരു സന്തോഷം മനസ്സിന് ഇത്രയും നല്ലൊരു കൂളിങ് ഉള്ളൊരു പണി വേറില്ല വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പറ്റൊരു പണി ഇതാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവരെങ്ങനെ വിട്ടാക്കി അവരെ നോക്കി ഇരുന്നാൽ തന്നെ നേരം പോകും നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇരിക്കും മനസ്സ് പോകാണ്ട് സന്തോഷം ചൂടില്ല നല്ല കൂളിങ് ആണ് പകൽ വന്നാലും പകൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നാലും ഈ പറമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകത നടവാ കാരണം എല്ലാം നല്ല നനവുള്ള പറമ്പാവുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല കൂളിങ് നില അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കോഴികൾക്ക് സൂക്കേട് കമ്മിയാണ് ആ ചൂട് തൂക്കം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ടത് സംഭവിക്കാം അത് ഈ കോഴികളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെ കൊടുക്കാറ് ഞാൻ കോഴികളെ കൊടുക്കാറും ഉണ്ട് അധികം അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല അത്യാവശ്യം ആവശ്യക്കാർ നിർബന്ധിച്ച ഒരു കോഴിനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മുരളിയേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു മുരളിയേട്ടന്റെ കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചും ഫാം ഹൗസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഇവിടെ ലോക്കൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് വെച്ചാൽ കോഴിമുട്ടയ്ക്കോ നാടൻ കോഴിക്കോ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താറാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാ